നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ കുറ്റാലത്ത് ഈ കുറ്റാലത്ത് എത്ര വാട്ടർ ഫോൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ എന്തെങ്കിലും ചരിത്രമുണ്ടോ കഥയുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറ്റാലത്ത് ജനങ്ങൾ കുളിക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നാല് അഞ്ച് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫാൾസ് മെയിൻ ഫാൾസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾഡ് ഫാൾസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് ഫാൾസ് ഈ മൂന്നരികളുമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാൻ സാധ്യത പിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെല്ലാം മലയുടെ മുകളിലാണ് മലയുടെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് ഇപ്പം നടന്നു പോകാം നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകാം ഒന്ന് വന്ന് ചെമ്പകാദേവി ഫാൾസ് ഇന്നൊന്ന് വന്ന് തേൻ ഹണി ഫാൾസ് അങ്ങനെ രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ മലയുടെ മുകളിൽ മെയിൻ ഫാൾസിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ ഒന്നോടും ഉണ്ട് സ്മാൾ ഫാൾസ് ചിറ്റരുവി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലെ ഒമ്പത് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മലയിലും താഴെയായിട്ട് ഈ കുറ്റാലം റൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മൺസൂണിൻ്റെ കാലഘട്ടം കാലഘട്ടത്തിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നല്ല പ്ലസിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്രിസ്ലിങ് ഉണ്ടാകും വെയിലും മഴയൊക്കെ കലർന്ന് ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവർ ഈ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടോ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ ഉപരി ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉഷ്ണത്തെ തണുപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത് വളരെ ദൂരം കിലോമീറ്ററുകളോളം കുഴികളിലും കുട്ടകളിലും വേരും കായും പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും നീരുറകളായിട്ട് പുറപ്പെട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ വെള്ളം തലയിൽ വന്ന് ധാരയായിട്ട് വീഴുമ്പോൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിലെ തക്രധാര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ധാരയുണ്ട് ജലം കിണ്ടിയിൽ അത് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നവർക്ക് കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് ഇടവിടാതെ കിണ്ടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മരുന്ന് രീതിയുണ്ട് സംസാര രീതിയുണ്ട് അതിന് സമമാണ് ഈ ഈ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ വന്ന് കുളിക്കുന്നത് ഈ തണുക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഉഷ്ണം കുറയുമ്പോൾ പിത്തം കുറയും പിത്തം കുറയുന്നുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻസൈംസ് എല്ലാം റിജുനേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിജുനേഷൻ പ്രോപ്പർ ഒരു ഒരു ഇതാണ് പ്രോസസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുളിക്കുന്നത് കുളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിശക്കും കാരണം ലിവറും അതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഫംഗ്ഷനാണ് അതാണ് അത് കുട്ടികാലത്തിലെ ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ വരുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വരും ഫാമിലിയായിട്ട് വരും വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് വരും മുതലാളിമാർ വരും കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ വരും അതിന് രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം താമസിക്കും ആഹാരം കഴിക്കും പോകും കുളിക്കും എല്ലാ ഫാൾസിനും പോയി ചുറ്റി നടന്ന് കുളിക്കും അതാ കുട്ടികാലത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് മാസം സീസൺ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത സാറേ ഈ തെങ്കാശിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് ആ പേരിൻ്റെ പോലെയുള്ള ഇതൊന്ന് പറയാമോ ഈ തെങ്കാശി എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കൻ കാശി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇത് ചേരന്മാരുടെ പാണ്ഡ്യരാജാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത ക്ഷേത്രമാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകദേശം സംഘകാലം പത്ത് എഴുന്നൂ ഏഴായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ദ്രവേഡിയൻ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശൈവശാസ്ത്രത്തിൽ അതായത് ശിവനുടെ ശിവനുടെ അമ്പലമാണ് ശിവനും പാർവതിക്കും വടക്കൻ കാശിയിൽ വടകാശിയിൽ വെച്ച് യമമലയിൽ വെച്ച് കല്യാണം നടന്നു തിരുക്കല്യാണം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ തിരുക്കല്യാണ സമയത്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ്റെ കല്യാണം കാണാൻ വടക്ക് പോകും യമഹമലയിൽ പോകും പോകുമ്പം മല താന്നു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ താഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെന്ന് ദേവന്മാരെല്ലാവരോട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അഗസ്ത്യ മുനി വരെ തെക്കയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വലിയ സിദ്ധനാണ് കടലിനെയൊക്കെ കുടിച്ചു വരിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധിയിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഗസ്ത്യരെ വിളിപ്പിച്ചു അഗസ്യരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവരാശികൾക്കും അവിടുത്തെ കല്യാണം കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ അവിടെ കാച്ചി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഗസ്ത്യർക്ക് തെക്ക് വന്ന് കാച്ചി കൊടുത്തതാണ് തെൻ കാശി തെക്കൻ കാശി ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാശി വിശ്വനാഥനും ഉലഹമ്പാളുമാണ്
തെങ്കാശി പട്ടണം മൊത്തം അതിൻ്റെ പ്രാകാരങ്ങളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രാകാരമാണ് തെങ്കാശി ടൗൺ മൊത്തം അതിനിവിടെ ഔട്ടറിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഈ പ്രാകാരങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും അവിടെ മുരുകൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇപ്പം ന്യൂലി ഡെവലപ്ഡാണ് അതാണ് തെങ്കാശിയുടെ പ്രത്യേകത അഗസ്റ്റ് മുനി ഒരു തെക്ക് വന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇഷ്യവൻ്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയും ശൈവ സിദ്ധാന്തത്തെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സംസ്കാരം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എത്ര എത്ര ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതും ഈ യാത്രയിലുള്ള നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്